Hello friends, welcome back to Flurvy Style. In this video, we will talk about a very interesting topic. We will talk about a healthy topic. We will talk about a meal plan. I will share a meal plan with you. So, subscribe to Flurvy Style. If you press the red color subscribe button, press the red color subscribe button. So, why are we doing this meal plan? We will talk about what benefits we have to do. We will talk about what we have to do. We will talk about what we have to do. madam So, ini meal plan lain ni erku, adukana vegetables tu, ipa wangirkan. So, ipa apa ni wandi dina plan panwa, adi apa ni wandi nana cut panni, apa ni nana store panwa ntar dah, umkoda cutu pora. So, ini week patingna panni, nariya panni ntar dah wandi add panni, apa panni sandwich awo, le panni tikka wagawo, ille wandi panni gravy awo, ille edar oru format le wandi panni le wandi nariya seiterpa. Adu wandi two weeks, three weeks kuda adu wandi expiry date irtalam, but still adu wandi urai garatla gali panni bilan ntar oru enna dah enak. So, satu hari itu kan ada senjut mudik lah. Adat hari mushroom, terus hari hari panir, hari hari berada aja. Adat mari pogelan tu nala panir itu nara iya use panir. So, the morning drink pande, enna potrukya abdin patingna banana cocoa powder milkshake. So, adat kagak pande banana wangir panane. Adat mari next pande patingna horlicks milkshake, apa ABC drink. Adat pande apple beetroot carrot itu lah irkan check panip. So, beetroot and carrot pande grass vegetables wang boda adat add panip. Apple itu mesti strong irko. So, ada macam apple date smoothie. So, aduk aduk terjaya na apple benu. So, ini kelam anda, ia tena kilo benu, evlo benu untuk itu benda. Nampak ada aduk tena mari calculate panik. So, satu apple full lah pora mata, half apple dah pora. So, apa ia tena apple wang na correcta arko untuk madri. Next, anda millet dosen soli na aduk millet cerita wajar kaya. So, ada tena pomegranate lah, apa mai irikong. Ada tena mint rice, mint rice kau anda kalau pelak kau tu mana lah wang rapa kunjama warum madri. Kau aduk matu na irik epo. Matu tena na terrace lah, na direct pa tujuh tuan tu use panik kaya. Adat itu sendiri sandwich kena tayario, aduk tayarian ana bengayo, aduk calcite panikinu. Adat itu idli, abr mixed vegetable gurma. So vegetable gurma kau sendiri, nama kita kena tayar abdi entar tu. Nama kita decision port itu ada. So carrot, beetroot, beans, matu pota, podo, ialah urla kering port warna abdi entar tu. Nama kita nama kita choice port itu ada. So apa mint rice kau sendiri, saya itu turut ke itu memang soli illa, because ane kena instant ada, kena sahijah mudi entar tu. Ada tu, enam Monday itu nala Sunday wajah tu kuda ada diri kos wadah nala dah. Next tu, anda mung dal chilla, anda ada diri kena nana, so ada kaga mung dal, anda ura wajah kaga ada diri tu wajah kaya. Ada tu tu pating nana dal rice, dal rice um panie tikka um potr kaya, so dal rice kau anda enam dal, nama china dal, apam mung dal um rendah me use panu, so ada kau anda dal rice um panie tikka. Aduh, tuan tuan, vegetable salad itu dalam potong kendi. In the evening snack, tuan tuan, nak kandi pa follow pan mana? Nana daily regular follow pan nana mat. Because orang nala, tuan tuan, pasi krama rukuk orang nala pasi kada mari rukuk, so orang nala skip pan edeh. So aduh, tuan tuan, pating nana, the sandwich, grinded roti, aduk egg curry. Ini semua tuan tuan, nama yenna makale le, tuan tuan, nama sayurmu, madah tuan, madhi itu kenapa sayurmu? Adi yang night kor alok match pan ramai patik. Nih, semua orang lain patale teriyo. So in the mixer dosa chutney ada lembut chutney bala kukumar kudu kuda na use panwe so mixer dosa kita yang ada prepare panie wajikme ada lembut grated panie roti so ada kita yang ada panie teri wajikanu apra wandu lembut more kurang lembut olive fry ada panie kaya so more kurang lembut kandu anda kai ada kapro ada lembut egg curry kandu kita yang ada potato apra olive fry kita yang ada potato ada lembut wandu calculate panie sorry ini ini sahiye pono Ethnya biar ke, orang orang tuan orang senja orang orang lakukan orang bodoh, orang lara orang lakukan orang bodoh, apa ni? Aduk itu tanda mari, nampla nampla dia cawe sama, evlo sah padu, evlo berumbu apa ni? Entah apa itu. Nampla anda itu nak kilo wangna bodoh, evlo wangna bodoh apa ni? Entah apa itu. Nampla decide panik kerja. Adik mari, epo grinded dosen potong. Adik mari, orang nak carrot, beetroot, rendemi grind panik nak potong. So aduk kun teve, ABC juice kun teve. Tapi orang kukumar koten soltan ni. Ida mana nampla mixer dosen orang chutney kandu. Wajib sah pulai, na madia wajib tu, nalla arko. Aduk, ini kunci katia aki nampas ada na rombawe nalla arko. So, ana lapri panwe. So, suppose ill le, adu madia me gali arjuna chutney intra option adu. So, adu mario na wandu inda morning breakfast kena sayila. 
அப்புறம் வந்து லஞ்சுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த லஞ்சுக்கு செய்யறத எப்படி வந்து நம்ம நைட் டிஃபனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து கால்குலேட் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி தான் வந்து அதை ஃபுல்லாகவே நான் போட்டிருப்பேன் அந்த மீல் பிளானையே ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்றதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஐட்டமாக நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணும்போது எது எதுக்குது அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து மில்லட் தோசைக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து உளுந்து நம்ம வந்து வெள்ளை உளுந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து கருப்பு உளுந்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் மில்லட்டுக்கு அரை கப் கருப்பு உளுந்து ஸோ கருப்பு உளுந்து அரை கப் போட்டாச்சு இப்போ அதே கப்பால் ஒரு கப் வந்து மில்லட் வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம அதையும் போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ அதையும் போட்டு ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அது ஊறுனா போதும் ஊறுனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து அரைச்சி நம்ம வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக அரைச்சி கூட வச்சுக்கலாம் அது பெர்மனண்ட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இது வந்து ஒரே நாளில் நான் எல்லா வேலையும் மீல் பிளான் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு நாள் எல்லாமே செஞ்சு வச்சிட்டோன்னா அடுத்த அடுத்து நம்ம வீக் டேஸில் வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி லென்டில் சாலட் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக அதுவும் அப்புறம் மூங் தால் சின்ன சில்லா சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஸ்பவுட்டட் மூங் தால் சொல்லியிருந்தேன் சாரி அதுக்காக வந்து அந்த பச்சை பேர் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஊற வச்சு பச்சை பேரை முளக்கட்டணும் இது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சிடணும் அதே மாதிரி இந்த லென்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குக்கரில் வச்சு அவச்சு எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ எடுத்து வச்சு பேக் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு வந்து என்னைக்கு அதை செய்ய போகிறோமோ அன்றைக்கி ஈஸியாக எடுத்து டைரெக்டாக குக் பண்ண மட்டும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஊற வைக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் ஊற வச்சாச்சு அடுத்து வந்து இப்போ பனானா சாலட் சொல்ல முஸ்மூதி சொல்லியிருந்தாலே அதுக்காக பனானா வந்து பீல் ஆஃப் பீல் பண்ணிவிட்டு அதை கட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அதை நீங்கள் ஸ்மூதி செய்யும்போது நல்ல ஒரு ஃபோமோட நல்லா கிடைக்கும் அது கூட கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம்ஸ் போட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராகவே நல்லா அது நுர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி வரும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்மூதி சாப்பிட ஸோ அதை நல்லா ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சேன் இது வந்து கலர் மாறுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பலாம் கலர் மாறாது அது மாதிரி ஒன் ஆர் டூ டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் அதை செஞ்சுற மாதிரி பாருங்கள் அதனால தான் வந்து இதை மண்டே இல்லை டியூஸ்டே இதுக்குள்ளே இருக்கிறத மட்டும்தான் நான் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அது அந்த அந் இந்த டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து இது மாதிரி கலர் மாறுற டிஷ்ஷஸ் அது மாதிரி ரொம்ப நாள் தங்காத டிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து மண்டே டியூஸ்டேக்குள்ளே செஞ்சுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பன்னீர் தான் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் ஸோ பன்னீர் சாண்ட்விச்சுக்கு தகுந்த மாதிரி தனியாகவும் அது மாதிரி கிரேட்டட் பன்னீருக்கு தனியாகவும் பன்னீர் டிக்காக்கு தனியாகவும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷேப்ஸ் அது என்னென்ன சைஸஸில் நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ணுறது வந்து சாண்ட்விச்சுக்காக சாண்ட்விச்சுக்கு ரொம்ப தின்னாக இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி இந்த பெரிய க்யூப்ஸ் வேண்டாம் ஸோ அதனால் அந்த க்யூப்ஸை வந்து ரெண்டாக நான் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போது கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த சாண்ட்விச்சுக்கு தகுந்த மாதிரியான இதை வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இதை ஒரு தனி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து டிக்காக்கு தேவையானது அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பன்னீர் சாண்ட்விச் வந்து ரெண்டு டைம் சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு நாள் சொல்லியிருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக செஞ்சுருக்கேன் இல்லைன்னா வந்து ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும் ஒரு நாலஞ்சு க்யூப்ஸ் வச்சாலே போதும் ஒரு சாண்ட்விச்சில் ஸோ அதனால் இப்போ ரெண்டு நாள் என்றதுனால இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது டிக்காக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக மொத்தமாக வந்து போடணும் இல்லைன்னா வந்து நம்ம அந்த உடன் ஸ்கீவர்க்குள்ளே நம்ம அதை வந்து சொருகும் போது அது வந்து உடையும் கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப தின்னாக இருந்தால் கண்டிப்பாக உடையும் ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த சைஸில் வந்து அதை நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு க்யூப் வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சுருவேன் ஏன்னா கிரேட்டட் பண்ணியிருக்கு அதை டேரெக்டாக கிரேட் பண்ணி பண்ணிக்கலான்றதுனால ஸோ அந்த க்யூப் வந்து அப்படியே வச்சுருவேன் நான் கிரேட்டட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து கேரட் கேரட் வந்து நம்ம எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ மிக்சட் வெஜிடபிள் குருமாவுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து கிரைண்டட் வெஜ் வெஜ் சாரி கிரைண்டட் தோசைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து ஏபிசி ஜூஸ்க்கு வந்து அது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது எதுக்கு தேவையான சைஸஸில் இப்போ மிக்சட் வெஜிடபிள் குருமாவுக்கு தேவையான குருமாவுக்கு நம்ம குட்டி குட்டி குட்டியை பீசஸாக போடுவோம் ஸோ அதனால் அதை வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறேன் நான் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் பெரிய க்யூப்ஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து
இறக்கிப்பேன் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்மேஷ் ஆகிறதுக்கு ஸோ அதனால தான் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிப்பேன் அதை நான் ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ மீன் வயல் வந்து நான் இதை எங்கே இருக்குன்னு வந்து ஹஸ்பண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு அந்த கிரேட்ரு ஸோ அதனால் இதை வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதாவது சூஜி உப்புமாவுக்கு செய்யும் போது மேலே வந்து கேரட் மட்டும் நான் போடுவேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இது வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் வேறு எதுக்கும் கிரேட் பண்ணி நம்ம போட போகிறது இல்லை ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து வேறு எதுக்காக நம்ம போட போகிறது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பன்னீர் சாண்ட்விச் நம்ம பா எடுத்து பண்ணியாச்சு அடுத்தது எக் கறிக்கு தேவையானது வந்து எக் கறி செய்யும் போது நம்ம எப்படியும் பொட்டேட்டோ அதில் போடுவோம் ஸோ அதனால் அதை வந்து அதுக்கு தகுந்த சைஸ் அண்ட் ஷேப்பில் வந்து அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து குழம்புல என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பெருசான பொட்டேட்டோ தான் நம்ம போடுவோம் ஏன்னா எக்கும் அதுவும் மட்டும்தான் போடுவோம் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் போடுவோன்றதுனால ஒரு நாலஞ்சு நாலஞ்சு பீஸ் ஒரு இதில் வர மாதிரி மட்டும் அதை பெருசாக கட் பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து எதுக்குன்னா குழம்புக்கு அடுத்தது வந்து ஆலு ஃப்ரை அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஆலு ஃப்ரைக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன பீசஸாக போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வேகும் ஸோ அதுக்கு தந்த ஷேப்பில் அதை வந்து தனியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பொட்டேட்டோ வந்து நான் எக் கறிக்கு வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ எக் கறியை வந்து மதியம் லன்ச் பண்ணிவிட்டு அதே வந்து அந்த கிரைண்டர் தோசைக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நிறையாவே போட்டு அதை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ கிரைண்டர் தோசைக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை திரும்ப அதுக்கு வந்து நம்ம கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் நம்மளுக்கு தேவை ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு கேரட்டும் அதுக்கு தேவையான பீட்ரூட்டும் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படியும் கிரைண்ட் பண்ண தான் போகிறோம் அதை ரொம்ப பொடியாக போட தேவை இல்லை ஸோ மிக்சியில் எந்த அளவுக்கு போடலாமோ அந்த அளவுக்கு அதை போட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சு இதை தனியாக கிரைண்ட் பண்ணி இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இதை நான் எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் இதை கட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன் ஸோ மறந்துடக்கூடாதுன்றதுனால இப்போ அது ஆர்டர் படி வரப்போ அதை கரெக்டாக கட் பண்ணி ஜாரில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த இந்த ஆலு ஃப்ரையும் வந்து அதுக்கு கட் பண்ணியாச்சு ரெடியாக இருக்குது அடுத்து அதை வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது மிக்ஸட் வெஜிடபிள் குருமா சொன்னோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த பொட்டேட்டோவும் போடுவோம் பீன்ஸும் போடுவேன் நான் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி அந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான ஆளு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் தான் அதில் போடுவேன் மீதியை வந்து ஆளும் ஃப்ரை நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா எதை மோர் குழம்புக்கு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுப்பேன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இந்த சைஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது எதுக்கு ட ரெண்டு பாக்ஸில் போடணும் ஒரே பாக்ஸில் போட்டேன் கொஞ்சம் வந்து அந்த குருமாக்கும் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரைக்கும் அதில் நான் நானே எடுத்துப்பேன் எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு தெரிஞ்சு ஸோ இப்போ வந்து பீன்ஸ் பீன்ஸ் எதுக்கு நம்ம போடுவோன்னா அந்த வெஜிடபிள் குருமாக்கு போடுவோம் அப்புறம் வந்து மூங் தால் நான் செய்கிறேன் இல்லையா அதில் கூட போடுவேன் ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையான அளவுக்கு இதில் கட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ பீன்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைத்தா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ரைத்தா கண்டிப்பாக செய்வேன் இல்லைன்னா வெறுமனே டோஸ்ட் மாதிரியும் அதை அப்படியே சாப்பிடுவேன் வெறுமனையும் சாப்பிடுவேன் இல்லை ஏதாவது டோஸ்ட் செய்யும் போது அதுலேயும் போட்டு சாப்பிடுவேன் ஸோ ரைத்தாக்கு தந்த ஷேப்பில் சைஸில் அதை வந்து கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது இதையும் வந்து தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இல்லைன்னா சாலட் வெஜிடபிள் சாலட் செய்யும் போது இதை வந்து அது கூட சேர்த்து சாப்பிடுவேன் ஸோ அதனால் அதுக்கு அது எல்லாத்துக்குமே இதே சைஸில் தான் நான் போடுவேன் ஸோ அதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ரைத்தாக்கு வேணும்போது ரைத்தாக்கு எடுத்துக்கலாம் சாலட்க்கு வேணுறப்போ சாலட்க்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து மோர் குழம்பில் இந்த சவுச்சவ் போடுவோம் ஸோ அந்த சவுச்சவ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீல நீளமாக கொஞ்சம் ரொம்ப மொத்தமாகவும் இல்லாத ரொம்ப மெலிசாகவும் இல்லாத ஒரு மீடியமான சைஸில் அதையும் கட் பண்ணி அதையும் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேப்சிகம் கேப்சிகம் வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுவேன் முக்கால்வாசி இந்த ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸு சாலட்ஸு இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாத டிக்காவுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இது அதிகம் வந்து டிக்காவில் கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நான் ஸோ இன்னி இப்
ஒரு வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் அது அளவுக்காது இது வரும் அடுத்த த்ரீ டேஸ்க்கு வந்து திரும்பவும் கட் பண்ணி திரும்ப வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு இல்லை ஃபோர் டேஸ்க்கு வர அளவுக்கு நான் இதை வந்து கட் பண்ணி அதையும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் போர்டை கிளீன் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அதையும் வந்து கிளீன் பண்ணி ஒரே நாளில் நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்க்ராப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் செடிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு மேனியூராக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வேலையும் மிச்சமாகிடும் ஸோ இந்த மீல் பிளான் ஒரு வாரத்துக்கு இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை அரைக்கணும் அது மட்டும் தான் மற்றபடி ஸ்டோர் பண்ணுற ஐட்டம் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அரைக்கிற ஐட்டம் மட்டும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு கிச்சனை வந்து ஃபுல்லாகவே கிளீன் பண்ணி இருக்கிற பாத்திரம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும் இதில் மெயினாக நான் இன்னொன்று என்ன காட்டுலன்னா சின்ன வெங்காயம் காட்டில் அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி இருக்குது ஏற்கனவே இல்லைன்னா அதையும் அரைச்சி எடுத்துப்பேன் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வைக்கணும் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால் அதை உரிச்சு வைக்கணும் அது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ டிவி பார்த்துட்டே உரிச்சிருவேன் அதனால தான் அதை காட்டில் ஸோ இப்போ வந்து நான் காட்டினலே எந்த அளவுக்கு அது வந்து இடம் ரொம்ப கஷ்டம் முடிஞ்சால் இருந்துச்சு எல்லாமே க்ளஸ் அதாவது அழுக்காக எல்லா பாத்திரத்தோடு அப்படிலாம் இருந்துச்சு இப்போ எல்லாமே பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டேன் மாவு வந்து அரைக்கிறதுக்கு தேவையான இது அப்புறம் அந்த ஊற வச்சது எல்லாமே வந்து தனியாக அந்த ஓரத்தில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து அதை எல்லாமே நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அது மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் லென்டில் சார் மூங்கதாலை வந்து மொளை கட்டி வைக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய வேலை இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து செஞ்சிடலாம் அந்த டூ ஹவர்ஸ் கேப்பில் வந்து நான் இந்த கிச்சனை வந்து கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிட்டேன் பாத்திரமும் கழுவிட்டேன் ஸோ வேலை முடிஞ்சிச்சு அது டூ ஹவர்ஸ் கழித்து வந்து இதை நான் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி மூங்தாலையும் வந்து மொளை கட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து நான் அன்றைக்கி ஷூட் பண்ணல நெக்ஸ்ட் டைம் மார்னிங் மொளை கட்டி எடுத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த வேக வச்சதை காட்டலன்ற ஞாபகம் வந்து ஸோ அதனால தான் அதையும் எடுத்து காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பாருங்கள் வெண்டில்ஸ் வந்து வேக வச்சு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக அதை இப்போ எடுத்து காட்டுறேன் அடுத்தது வந்து சின்ன வெங்காயம் நான் சொன்ன மாதிரி டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதை உரிச்சு அதுவும் ரெடியாக வச்சாச்சு அடுத்தது இந்த ஸ்ப்ரௌட்டட் மூங்தால் சில்லாக சொன்னால் இல்லையா அதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அந்த மூங்தால் போட்டாச்சு ஆனியன் அப்புறம் வந்து புதினா அதெல்லாம் போட்டு உப்பு கொஞ்சமாக போட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் உங்களுக்கு வேணும்னா என்ன ஸ்பைஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை அது கூட போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு நாள் நம்ம நம்ம ஒர்க்கிங் உமனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மார்னிங்கில் ரொம்பவே டைம் நம்மளுக்கு பற்றவே பற்றாது இது மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி இதான் நம்ம இந்த வார ஃபுல்லாக செய்ய போகிறோம் அதுக்கு இப்படி தான் கட் பண்ணி வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணிவிட்டால் ஒர்க் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் எழுந்துச்சோமா என்ன பாக்ஸ்லேருந்து என்ன எடுக்கணும்னு மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கணும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய மீல் பிளான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இதில் வந்து பெனிஃபிட்ஸாக தெரிஞ்சது என்னென்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்னிங்கில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக சமைக்க தேவையில்லை அது மாதிரி எதையும் மறந்தோ இல்லை நல்லா சமைக்காமலோ இந்த பேட் கமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் தப்பிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக இருந்துச்சு இன்னொன்று வந்து ரொம்பவே மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா இப்போ நம்ம பட்ஜெட் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது வந்து மீல் பிளான் பண்ணுறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த காய்கறி தான் நம்ம வாங்கணும் இதுக்கு இவ்வளோ தான் வாங்கணும் நம்ம அமௌண்ட்டும் கால்குலேட் பண்ணி வாங்குவோம் ஸோ எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் அதனால தான் அதே மாதிரி இன்னொன்று எல்லா அம்மாக்களும் எல்லா லேடிஸும் சொல்கிறது தான் டெய்லி என்ன சமைக்கிறது என்ன சமைக்கிறதுன்னு யோசிச்சு யோசிச்சு மண்டை குழம்பிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் ஒரு நாள் உட்காந்து இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் ஒன்று போட்டு வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஒரு நாளில் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாவே போதும் வீக் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லெஸ்ஸாக ரொம்ப ஃப்ரீயாக என்ஜாய் பண்ணி சமைக்கலாம் சமைக்கிறது வந்து கஷ்டமாக நினைக்காமல் சமைக்கலாம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் சாப்பிடலாம் இப்போ நம்ம டெய்லி சமைக்கிறப்போ ஏதாவது ஒன்று சமைக்கணும்னு ஏதாவது ஒன்று
வாங்கிட்டு வரத வந்து ஸ்டாக் வச்சு ஸ்டாக் வச்சு அதை போச்சு பொடிச்சு தூக்கி போடாம பிளான் பண்ணிக்கிறது மூலயமா அதை வந்து கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணும் ஸோ எனக்கு வந்து மீல் பிளான் பண்ணி பண்றது ரொம்பவே பெஸ்டா தெரிஞ்சது இது வந்து ஒர்க்கிங் உமன் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு இல்லை வீட்டில் நார்மலாக இருக்கிற எல்லாருமே பண்ணலாம் ஸோ ஃபேமிலியோட பட்ஜெட்டையும் அதில் சேவ் பண்ணலாம் நம்மளோட டைமும் சேவ் பண்ணலாம் மற்ற விஷயங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் மேபி பேபிலாம் இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா பேபி வச்சுட்டு சமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது மாதிரி முன்னாடி மீல் பிளான் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் டைம் வந்து உங்கள் பேபிக்கு ப்ரெஷியஸாக நீங்கள் செலவு பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருந்தாலோ இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் பண்ணுறதுல ஈஸியாக ஏதாவது தெரிஞ்சாலும் இந்த வீடியோக்கு கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த மீல் பிளான் போடும்போது எந்த ரெசிபீஸ் எப்படி போடுவேன் எப்படி அதை பிளான் பண்ணுவேன் ரெசிப்பீஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணி எப்படி போடுவேன் அந்த க்ராசரி லிஸ்ட் எப்படி எடுப்பேன்றதுலாம் தனியாக ஒரு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் அண்ட் பாய் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ